oberschlau vor. Mein Tag war heute gut. Wir waren heute im, im Barfußpfad oder Park in äh, Bielitz, Heilstetten. So, Speicher. Aber bis jetzt äh, ist noch nicht einmal abgestürzt. Schreiben wir aber nicht so laut. Wir müssen... Trostlos. Äh, ja, im Real Life, wieso? Toni? Hey, du bist Toni Warner, oder? Na klar. Und? Toni, wie geht's Mord? Und was macht die kleine Rachel? Die müsste inzwischen doch schon in der Schule sein. Äh, warte mal. Catherine? Du bist Catherine? Ja! Gibt's ja gar nicht. Catherine! Mein Gott, du bist ja... Groß geworden. <lacht> Komm, sag's. Naja. Ja. Richtig erwachsen. Richtig erwachsen. Du siehst gut aus. <lacht> Gott, wie lange ist das her? Sieben Jahre, Toni. Du hattest damals diesen bescheuerten Schnäuzer. Sahst aus wie ein Pornodarsteller. Ach du Schande. Das weißt du noch? Na klar. <lacht> Dann ja, ist es nicht. Mode hat mich gezwungen, ihn abzurasen. Vollkommen zu Ich fühle mich total nackt. Sieh mir nicht ins Gesicht, hörst du? Du siehst klasse aus. Du aber auch. Du aber auch. Das, das, das Erzähl mal, was machst du jetzt so? Studierst du noch? Nein, das hast du bestimmt schon längst abgeschlossen, oder? Naja, es war schon das Kunstwerk steht da hinten. Definitiv. Aber ich habe es geschafft. In England. Sie wollten mich irgendwann einfach nicht mehr haben an der Hochschule. Und jetzt? Arbeitest du? Machst du noch Führungen? Hast du Familie? Naja, ich jobbe. Mal dies, mal das. Und Familie? Nein. Ich habe den richtigen immer noch nicht getroffen. Dafür habe ich eine ziemlich chaotische WG. Das reicht mir völlig. Ach ja, stimmt. Du hattest ja diese Freunde. Mit denen wohnst du immer noch zusammen? Wolltet ihr nicht die Weltrevolution machen oder so? Habt ihr das inzwischen hingekriegt? <lacht> Klar. Liest du keine Zeitung? <lacht> Doch sicher. Gerade erst habt ihr den Hensten umgelegt. <lacht> genau, kaltblütig, mit einem abgesägten Stilett. Und jetzt planen wir den ultimativen Wirtschaftscrash. Gut so. Fackelt bitte auch das Kultusministerium ab. Die haben mir das dritte Mal das Gehalt gekürzt. Hört, hört. Ist notiert. Und? Wie ist es inzwischen gelaufen? Ohne mich war es doch bestimmt die Hölle hier. Ja, schlimmer als die Hölle. Vor fünf Jahren hatten wir hier diesen Einbruch. Danach wurde der Laden hier zu so einer Art Alcatraz umgebaut. Ich habe schon gesehen. Alles voll mit Kameras jetzt. Ja, yep. dafür haben sie die Hälfte der Wächter entlassen. Die Kameras sehen mehr und kosten weniger. Verstehe. Ja. Nächsten Monat schmeißen sie den Stevens raus. Kennst du den noch? Stevens? Nein. Tja, ein armes Schwein. Hat mal Kunst unterrichtet an einem Gymnasium. Da haben sie ihn wegen Trunkenheit rausgeschmissen. Er wurde trocken und hat hier angefangen. Sie brauchten einen armen Trottel, der die Festplatten wechselte, solange das System noch halbautomatisch lief. Und jetzt läuft es vollautomatisch. Ganz genau. Es gibt jetzt nur noch Kontrollgänge in den Wachraum. Keine Dauerbesatzung mehr. Ist billiger. Seine Papiere hat er schon. Jetzt lässt er sich jeden Tag volllaufen. Ab 5 Uhr sitzt er im Pub. Oh je. Und du? Hast du auch Angst um deinen Job? Wir haben alle Angst, oder? Ich meine, guck dich um im Land. Die Leute machen sich in die Hose vor Angst. Sie haben Angst vor Terroristen, Dieben, Einbrechern, Kriminellen. Sie klammern sich an ihre paar Kröten. An ihr kleines bisschen heile Welt. Tja, und ich bin einer von diesen Helden. Mond und ich haben gebaut vor drei Jahren. Ich brauche den Job. Du behältst ihn, ganz bestimmt. Äh. Der Direktor hat uns schon vorgewarnt. Die auslaufenden Stellen werden nicht neu besetzt. Und wer einen Fehler macht, der fliegt. Er fliegt. Wie geht's denn Mord? Arbeitet sie wieder? Der Direktor war so großzügig, ihr einen Putzjob zu geben. Einmal die Woche bohnert sie hier den ganzen Laden. Nacht. Ziemlich hartes Programm. Tja, aber sie ist ein verdammt zähes Mädchen. Ja. Sie ist übrigens heute Nacht dran. Mein freier Abend. Oha, und das bedeutet? 
<lacht> Na was schon? Ab ins Pub. Ich löse Stevens ab und vertrete ihn würdig. Oh weia. Und die Kinder? Die schlafen durch. Ich gebe ihnen ein Schlafmittel, weißt du? Bombensichere Sache. Bis jetzt hat Mot nie was gemerkt. <lacht> jetzt guck nicht so. Mein Neffe passt auf sie auf. Das heißt, er guckt heimlich meine DVDs und frisst den Kühlschrank leer. Ich wollte schon sagen. Dafür sind Babysitter da. Sag mal, du hast nicht zufällig Lust mitzukommen? Was? Zu deiner Sauftour? Na klar. Ich mach dich erstmal so richtig betrunken und dann reden wir über alte Zeiten. Aha, das klingt super. Du bist verheiratet, Toni. Oh, äh, verflixt. Das hatte ich ganz vergessen. Ach, was soll's. Dann reden wir eben wirklich über alte Zeiten, hm? Was meinst du? Ich überleg's mir. Okay, oh. ich muss los. Was ist mit heute Abend? Mal sehen. Sonst sehen wir uns demnächst. Verdammt. Hätte ich doch bloß den Schnolzer behalten. <lacht> Bis später, Toni. Sieht irgendwie traurig aus. Ja. Steht ja immer noch da draußen an der Litfaßsäule. Jungs? Hier. Und hier. Was machst du die ganze Zeit? Hab einen alten Bekannten getroffen. Ist das zu fassen? Wir bereiten hier den ultimativen Einbruch vor. Und Madame flirtet erstmal stundenlang. Ich weiß jetzt immerhin, wo wir den Wächter aus dem Überwachungsraum erwischen. Wer ist drüber in den Pub auf der anderen Straßenseite? Bin schon auf dem Weg. Ihr bleibt schön im Van, Mike. Ich mach das. Du kannst nachher ein Bier trinken. Klar. Natürlich. Hier muss es sein. Gucken wir mal. Ah, der Pub hat geöffnet. Ach, so ein Zufall. Bücher. Hm, sonderlich viel scheint noch nicht los zu sein. Was ist hier im Hintergrund? Hi. Hi. Henry, lass den Blödsinn. Was soll's denn sein, mein schönes Kind? Ich mein muss kurz schönes überlegen. Kind. Mein schönes Kind, ich sage ein dir. Arzt, ich glaube, ich verstehe. Die halbe Männerschaft tittert hierher. So, ähm. Ich bekomme schon Kopfschmerzen, wenn ich das Zeug nur sehe. Genau. Puh, Bier. Mir ist immer noch etwas flau von meiner Party. Das ist eher was für Bernie. Er ist Nummer drei heute. So, heute ist ja... Oh, tschüss. Einen schwarzen Tee, bitte. Ach nein, Mädchen. Kannst du nichts so Anständiges bestellen? Klappe, Grün Henry. Tee. Ein Tee für die Dame. Kommt sofort. Nette Kneipe hier. Gefällt mir. Ihr Laden? Willst du ihn kaufen, Süße? <lacht> Ist er denn zu haben? Und ob. Mit allem Inventar. Bilder, Barmann, nerviger Stammgast, alles inklusive zum Festpreis. Und zwei Dollar. Für äh, Pfund. <lacht> Klingt verlockend. Was kostet mich der Spaß? Läppische 40.000 Pfund. Plus 2,90 für den Tee. Dann fangen wir erstmal mit dem Tee an. Der geht auf mich, wenn du den Saftladen hier kaufst. Bezahl du erstmal deine Schulden, Stevens. Ich glaube, das ist die Stimme von Nicole, aber ich weiß nicht, ob wir es rausfinden, ob es es ist. Na komm, Mädchen, leiste mir ein bisschen Gesellschaft. Ich trinke dich gerne allein. Lass die Kleine in Ruhe. Sind ihren auch alle Tee juckig, trinken. oder? Jetzt sei nicht so. Wir trinken einen. Meine Frau hat nichts dagegen. Seine Frau sitzt im Angehörigenprogramm der anonymen Alkoholiker. Du bist ein Drecksack, Chuck. Komm schon, Mädchen. Hör nicht auf den Tätowierten. Trink was mit mir. Stevens, du belästigst meine Gäste. Schon okay. 
Ich finde ihn ganz süß. Ach du liebe Zeit. Da bin ich. Darf ich? Ha. Hey Chuck, siehst du das? Du und deine Tätowierungen, ihr könnt einpacken. Die Kleine hier kennt noch einen echten Gentleman, wenn sie ihn sieht. Was trinken Sie da? Das vierte Guinness. So ein Armleuchter, oder? Versucht mich hier von einem hübschen Mädchen in die Pfanne zu hauen, der eifersüchtige Bastard. Geben Sie mir auch eins, Chuck? Das Mädchen gefällt mir. Los, Chuck, schenk ihr einen ein. Ah, hier für die Turteltäubchen. Kommt sofort. So, ich gucke gerade nach, wegen, äh, ob ich hier irgendwas auf die Stelle zu sprechen finde. Na, warte mal, vielleicht bei Mobi Games. Credits. Tester Special German Voice. Voice Talents. Okay. Mal gucken. Sehe ich hier was dazu? Hier nicht. Final Fantasy, okay. Arcania. Overclocked hat sie gesprochen. In Sacred, Darkstar. In Risen 2. In Bloodborne. Ist Bloodborne übersetzt? Ich weiß es gar nicht. Watch Dogs 2. Resident Evil 2. Star Wars uh, The Old Republic, okay. In Starfield. Oh, Shin Konkane. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Desperados. James Cameron's Avatar. Hm. Also zumindest soll es... Wobei, es, es, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt äh, die Sprecherin ist. Weil äh, die Liste ist einfach nur also da. Und da steht keine Zuordnung. Ich hatte jetzt gesagt, dieser Bergmann, ähm, keine Ahnung. Weil dann haben wir hier, wir haben noch Petra Glunz-Grosch. Tom Clancy auch. 50 Days, ein Fall für dich. Löwenzahn. Star Wars Episode 1, The Suffering. Oh, The Suffering auch. Müssen wir auch mal spielen. So, wann haben wir noch? Peter Harting, Gregor Höppner, Kern. Achso, die sind alphabetisch sortiert hier. Äh, das kann natürlich sein Katja Liebing. Gucken wir mal da. Grim Fandango. Okay. Enklave Red Faction. Rente Hero. Oh, die ist schon länger dabei. Metalizer. Aber ich glaube, das ist eher eine ältere Stimme. Äh, wen haben wir noch? Juvita Müller. Ist bestimmt auch weiblich, ne? The Elder Scrolls. Fallout 4. Es sind eigentlich keine annehmend, ja? Dreamworks Rise. Dishonored. Secret World. Okay. Okay, warte mal. Dann, ähm, Philipp, Reinhard, Fritz, Karl-Heinz, Volker, Andrea... Also die, die ich jetzt hier gesehen habe, wäre wahrscheinlich nicht. Wie hieß denn das andere? Ähm, Denk nach, Silvi. Hat das jemand kurz ähm, auf dem äh, äh, Schirm? Oh Gott. Wie hieß denn das da? Denn das? Hm. Irgendwas mit. Oh Gott. Ich 
will jetzt nicht in meine Liste hier gucken. Muss ich ja wahrscheinlich. Mein Inventar. Ne, ist ja nicht das. Mein Profil, meine Bibliothek. Hier ist meine Bibliothek, richtig? Und jetzt Neuigkeiten. Wo ist meine Bibliothek? Hier ist die Bibliothek. Ich weiß gar nicht, ob ich so ins... Ach, Art of Murder war das, genau. Art of Murder. Hat So. Oh. Cards of Destiny, ne? Wobei Puppet hier war das erste, glaube ich. Nee, FBI Confidential, da ist es. So, Credits. Lass mich mal gucken. So, German Cast, bitte. Ah, es gibt nur... Es gibt leider kein... Sie muss die English Voice-Over. Marketing, schade, hier gibt es nicht. Wahrscheinlich fehlt da nämlich dann die Referenz. Okay, zurück, zurück. Ähm, dann haben wir noch das 2009er. Das war ja auch noch mit... Ähm, Denk nach, Sylvie, ne? Denk nach, denk nach. Credits. Russian. Toll. Äh, gibt leider keine Liste. Äh, müssen wir mal anderweitig gucken. So, mein Freund. Stevens. Wir arbeiten drüben im Museum. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Nächsten Monat höre ich auf. Entlassen. Das tut mir leid. Und wenn Sie jetzt aufhören, was machen Sie dann? Naja, ich schätze, ich werde meinem alten Kumpel Chuck noch ein bisschen auf der Gesellschaft leisten. Oh ja, das wird bestimmt so. Fingerabdruck. Ist schon in Ordnung. Weißt du, Mädchen, seit dem Einbruch damals hat die Museumsleitung lauter neue Sicherheitssysteme eingebaut. Menschen sind ihnen zu unsicher. Sehen nicht genug, hören nicht genug, machen Urlaub, machen Fehler. Ja, Urlaub. Was für ja, ein schlimm. Einbruch war denn das? Tja, da haben so ein paar dreiste Kerle die halbe Turner-Ausstellung abgeräumt. Sie hatten wohl einige Wächter bestochen. Die Bilder sollen für irgendeinen Waffenfabrikanten gewesen sein, aber man konnte dem Kerl nie was nachweisen. Jedenfalls hat das Museum dann beschlossen, dass die menschlichen Wärter die große Schwachstelle der Sicherheit Mit Verlaub, ich hab Urlaub. Und da haben sie angefangen, alles auf automatische Überwachung zu stellen. Ich habe nie von dem Fall gehört. Tja, ja. Die Sache wurde ziemlich lange unter Verschluss gehalten. Sie dachten, dass sie da eine ganz große kriminelle Connection ausheben könnten. Und da haben sie den Einbruch erstmal vertuscht. Aus oh, Glas ist euch alle. Kann ich das haben? Ja, ich werde dann mal wieder. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Henry. Oh, ganz meinerseits. Hey, du hast mir gar nicht gesagt, wie du heißt. Bertha. Nicht Catherine. Ja, ich bin Tracy. Tja, also dann. Wie sieht's aus, Tracy? Sehen wir uns noch mal wieder? Kann ich deine Nummer haben? <lacht> Bei Gelegenheit, okay? Ich muss jetzt aber wirklich los. Sorry. Moment mal. Was ist mit der Rechnung? So ein geldgieriger Drecksack, den Drink übernehme ich. Also schreibe ich ihn auf. Zu deinem ganzen Rest, ja? Ah, hey, ich halte praktisch Mehrheitsanteile an deiner verdammten Kneipe. Ich bin dein Boss, Chuck. Denk mal darüber nach, wenn ich auf dem Klo bin. <lacht> da hören Sie es, Chuck. Ihre Kneipe ist schon verkauft. Jetzt oder nie? Ja. Ich dachte, er stellt sich jetzt dahin, um aufs Klo jetzt zu Jetzt oder nie? Ich brauche sein Glas. Jetzt oder nie? Ich brauche sein Glas. Jetzt oder nie? Das wird ein Spaß. Jetzt oder nie? Haben wir irgendwas zum... Ja, okay, dann nehme ich so mit. Ja. Okay, ich habe mein Glas. Jetzt oder nie vertauschen wir das Glas mit dem Glas von Stevens Bier. Der wundert sich, warum er dann Tee zu, äh, austrinkt.
So, die Gläser sind getauscht. Jetzt aber wirklich los. Okay, Jungs. Vielleicht bis bald. Hoffentlich. Und wenn du es dir überlegst mit dem Laden... <lacht> Klar, ich sag Bescheid. Ah, nach draußen. Erstmal speichern. Ja. Also vier ist schon richtig. So. Super. Ähm, so. Was ist das hier? Achso, das ist die Ansicht. Okay, das hätten wir. Dann ab nach Hause. London Eye. Hey, da bin ich wieder. Du hast eine Fahne. Was? Ich bin menschlich enttäuscht. Hm, sicher. Und wie war's bei euch? Wir haben gearbeitet. Ich habe die Pläne, Bernie die Kameraposition. Und jetzt die Preisfrage. Was hast du? Ein schlechtes Gewissen. Ach du grüne Neune. Bernard, sie hat wieder ihre fünf Minuten. <lacht> Mach du das. Ich gehe an die frische Luft. Jetzt guck nicht so. Wie gucke ich denn? Na so. Besorgt, väterlich, therapeutisch. Ich hasse das. Was ist denn passiert? Willst du darüber reden? Ich sag's ja. Bekloppter Therapeutenmist. Okay. Und weiter? Was weiter? Nichts weiter. Wir sind eine Bande von Idioten, das ist alles. Gut. Wie kommst du darauf? Wir beklauen die falschen Leute. Ich habe gerade mit dem Wärter aus dem Museum geredet. Er verliert seinen Job, weil es vor Jahren einen Einbruch gegeben hat. Und jetzt macht der Computer seine Arbeit. Hast du seinen Fingerabdruck? Ja, ich habe seinen verdammten Fingerabdruck. Ich habe ihn gelingt. Und jetzt haben wir seinen Fingerabdruck. Aber es war nicht richtig. Wieso denn das nicht? Weil er kein verdammter steinreicher Kunsthändler ist, Bernard. Er ist nur ein armer Kerl in einem Museum, der gefeuert wird, weil es Leute gibt wie uns. Leute, die einbrechen und betrügen und klauen. Da hat wir nehmen niemandem was weg, Catherine. Wir holen etwas zurück. Das hast du selbst oft genug gesagt. Sag mir nicht, was ich gesagt habe. Ja, stimmt es denn nicht mehr? Ich weiß es nicht. Du brauchst eine Pause. Vielleicht. Hör zu. Ich verstehe dich ja. Aber wir haben diese Sache gerade zugesagt. Ich habe schon mit Holmes Not Bombs gesprochen. Wir müssen das jetzt durchziehen. Ich weiß. Pass auf. Wir besprechen jetzt alles und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Okay? Okay? Okay. Okay. Hier ist der Gebäudeplan. Vielleicht interessiert euch, was ich alles an Aufwand treiben musste, um ihn zu beschaffen. Da waren zum einen die mehrfach verschlüsselten Codes, dann das Server-Routing, sehr clever, und dann musste ich... Ja, klasse, Mike. Du bist der Größte. Jetzt lass uns das Ding mal untersuchen. Catherine muss ins Bett. Bitte? Ich muss ins Bett. Ich habe 13 Stunden damit zugebracht... Mike, bitte, ja? Das ist alles in winzig Schrift. Wo ist die Lupe? Ach, habe ich schon hier. Das ist so ein Zufall. Und, äh, wo? Aha. Wo ist denn die Lupe? Guadeloupe. <lacht> die Trottel haben tatsächlich alles auf dem Plan beschriftet. Sie konnten sich's leisten. Das sieht alles bombensicher aus. Es muss einen Weg geben. Die Einbrecher vor sieben Jahren sind auch reingekommen. Ja, aber das war bevor diese ganzen Anlagen eingebaut wurden. Moment mal. Ich sehe doch irgendwo was. Aha. Hier gibt es einen Zugang. Moment mal. Was für eine Tür ist denn das hier? Da? Hm. Da scheint es eine Verbindung zur Themse zu geben. Unmöglich. Da kommen wir nicht durch. Die Themsebögen stehen unter Wasser. Na, dann tauchen wir eben. Oh nein. Nicht schon wieder tauchen. Das stehe ich nicht nochmal durch. Da. Da ist ein Kanal, der unter das Museum führt. Das könnte funktionieren. Mhm. Wir müssen es probieren. Wir tauchen. Fein. Super. Ihr zwei taucht und ich halte hier die Stellung. In der Themse gibt es keine Haie, Mike. Na prima. Dann kannst du ja gefahrlos runtergehen. Ich kann aber die Stahltür nicht öffnen. Komm schon, Catherine ist ja bei dir. Ich hasse euch. Na gut, dann bleib hier. Wir gucken ja jetzt erstmal. 
Dann mach aber wenigstens das Boot klar, okay? okay. Schon unterwegs. Okay, dann los. Catherine, komm. Wir sind hier startklar. Wow, ihr seid aber schnell. Wir sind von der ganz schnellen Sorte, okay. Wir speichern hier ab. Ihr wisst, was jetzt kommt. Es ist langsam Feierabend. War nämlich ein anstrengender Tag, mehrere Kilometer gelaufen heute. Barfußfahrt kann ich nur empfehlen. Nicht allein, sollte man mit Bären machen, ne? oder in Familie oder sonstiges. Aber macht Spaß und ist auch ähm, mal was anderes. Äh, vielen Dank fürs Zusehen. Es entwickelt sich doch nicht so blöd. Das Spiel, vielleicht kommt das noch, aber eigentlich hat das Spiel nicht so eine guten Kritiken. Liegt eher so im Mittelfeld. Und, aber bis jetzt ist es eigentlich recht brauchbar. Recht linear, ja, ja, okay, zugegeben, aber recht brauchbar. Und an einigen Stellen doch ganz witzig und hinterfragend. Also, mal, mal gucken, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Oder es äh, wurde die ganze Zeit nur falsch eingeschätzt. Oder man hatte falsche Vorstellungen und war dann enttäuscht. Und wir gehen ja bei solchen Sachen immer ein bisschen anders ran. Glaube ich zumindest. Dass wir nicht so enttäuscht werden. Ähm, ja, das ist okay. Die Hintergrundmusik fehlt. Ähm, aber nur gut. Ähm, morgen ist Sonntag. Ne? Da sollte theoretisch, thematisch Sonntag rankommen. Montag werden wir gucken, was wir spielen. Wahrscheinlich das hier weiter. Ich brauche noch den einen oder anderen Input dann für die paar Tage, die ich dann nicht streamen werde. Dienstag, schon mal als Vorwarnung, äh, werde ich nochmal mit dem Shigi ein bisschen unterwegs sein. So als äh, Vorbereitung zur Gamescom. Ja, das war noch, also, aber wir werden normale Dinge spielen, also wie das letzte Mal. Aber ich denke mal, diesmal mit mehr Schleichen, wohlbemerkt. Ne? Wir wollen ein bisschen... Gucken wir mal. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen. Schlaf gut, träumt was Schönes. Habt noch einen schönen Sonntag und einen schönen Schlaf in Richtung Sonntag hinein. Wir sehen uns am Morgenabend wieder, würde mich freuen. Und bis dahin. Euer Feierfahrfuchs.